பிறர் பிணித்திருக்கும் மருத்துவராய் இவ்வயகத்தில் வாழ அருளிய என் இயற்கை எண்ணெயை வணங்குகிறேன் இன்று நான் உங்களிடையே மூளை எனும் மூலவர் என்றும் தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் கருவறையில் இருக்கும் மூலவர்தான் அகில சராசரத்தின் அதிபதி அதே போல் கபாலத்தினுள் இருக்கும் நமது மூளைதான் நம் சரீரத்தின் அதிபதி எனவேதான் மூளை எனும் மூலவர் என்ற தலைப்பை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆண் மூளைக்கும் பெண் மூளைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆணுக்கு பெண் சமம் எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா பதிலே காணுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா சரி ஆனால் ஆண் மூளையும் பெண் மூளையும் எந்த காலத்திலும் சமமாக இருக்க முடியாது வீட்டில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு மூளையின் மேக் அப் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆணுக்கு நிகர் பெண் அப்படின்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டீங்க கோவை மக்கள் எல்லாம் ஆனா ஸ்பீக்கர் லிஸ்ட்ல நான் ஒருத்தி தான் லேடியா இருக்கேன் அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆர்கனைசிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து லேடிஸ் கோட்டாவை கரெக்டா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சரி இப்ப வந்து பிரெயினோட டிஃப்ரென்ஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேல் பிரெயின் அண்ட் ஃபீமேல் பிரெயின் இப்ப மேல் பிரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபீமேல் பிரெயினை விட மேல் பிரெயின் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உடனே ஆண்கள்லாம் நினைப்பாங்க நாங்கள் தான் ரொம்ப பெரிய அறிவாளி அப்படின்னு அறிவு திறன் அப்படிங்கிறது வந்து வெயிட்டில் இல்லை குண்டாக இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பலசாலி இல்லை அப்படி தானே மூளைக்குள்ளே உள்ள நியூரான்கள் அண்டு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை வச்சு தான் அறிவு திறன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஸோ ஒரு லேடியும் இருக்கலாம் ஜென் இருக்கலாம் யாருக்கு நியூரான்களோட அளவு அதிகமா இருக்கோ அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம மூளையோட அறிவு திறன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நம்ம எல்லாரும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரெயினை யூஸ் பண்றோம் ஏதாவது கெஸ் பண்ணுங்க நம்ம எல்லாருமே டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த பிரெயினை தான் யூஸ் பண்றோம் ரிமைனிங் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அப்படியே பய பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் யார் ஆக்டிவேட் பண்றாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் ஜீனியஸா இருப்பாங்க சில பேர் ஜெனட்டிக்காவே இன்பான் ஜீனியஸா இருக்கலாம் சரி ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நான் உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பிரெயின் மேல் பிரெயின் வந்து வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு நமக்கு பிரெயின்ல ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ரைட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்றது வந்து கார்பஸ் கலோசம்ன்ற கமிஷரல் ஃபைபர் அந்த ஃபைபர் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால தான் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுவாங்க அம்மா வந்து கிச்சனில் சமைப்பாங்க பாத்திரம் விளக்குவாங்க பொரியலுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க அங்கே பால் காரமாக வந்தால் போய் பால் வாங்குவாங்க அப்படியே ஹஸ்பண்ட்க்கு என்ன பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் காலையில் ரெடி பண்ணிடுவாங்க லஞ்சும் சேர்த்து பேக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் ஃபீமேல்ஸால் பண்ண முடியும் ஒரே ஆக்டிவிட்டியை ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ரெண்டு பேருமே செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த வாட்டர் பாட்டிலில் இப்படி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட மூளையில் எட்டு பகுதிகள் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது ஆனால் எந்தெந்த பகுதிகள் அப்படின்றது மேல்கும் ஃபீமேலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சரி என்ன மேடம் நீங்கள் லேடியாக இருக்கிறனால லேடிஸே புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஜென்ஸ்லாம் நினைக்கிறீங்க ஜென்ஸ் வந்து மேத்ஸில் வந்து ரொம்ப புளியாக இருப்பாங்க மேத்ஸ் வந்து ஜென்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லா வரும் அடுத்தது ஃபோக்கஸ்டா அட்டன்டிவா ஜென்ஸால வேலைகளை செய்ய முடியும் அதனாலதான் நகைகள் போட்டுக்கிறது என்னோ நாங்க தான் ஆனா அந்த நகைகளை செய்யற கோல்ஸ் மத் வந்து எப்போதுமே ஜென்ஸா தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களால தான் போக்கஸ்டா அட்டன்டிவா ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் ஸோ இத மேஜர் டிஃபரன்ஸ் லேடிஸ் வந்து பல வேலைகளை உள்ள வச்சு ஒரே நேரத்துல செய்வாங்க ஜென்ஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடா போக்கஸ்டா ஒரு வேலையை நல்லா செய்வாங்க அடுத்தது லேடிஸ் எப்போ பார்த்தாலும் பேசிகிட்டே தானே இருப்பாங்க ஒரு பத்து லேடிஸ் இந்த பக்கம் பத்து ஜென்ஸ் இந்த பக்கம் இருந்தால் இந்த பத்து ஜென்ஸும் செல்ஃபோனை கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஆனால் லேடிஸ் வந்து செல்ஃபோனை பார்க்க மாட்டாங்க நீ எந்த ஊர் எங்கேருந்து வந்திருக்க உனக்கு என்ன பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயும் ஆண் குழந்த பெண் குழந்த இருக்கிறவங்க கவனிச்சிருந்துருக்கலாம் பெண் குழந்த வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமாக பேச ஆரம்பிச்சிரும் ஆண் குழந்த அப்போ தான் தத்தி தடுமாறி ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வார்த்தை பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப பெண் குழந்த அழகாக கதை சொல்லிட்டுருக்கோம் ஏன்னா லாங்குவேஜ் ஏரியா வந்து லேடிஸ்க்கு நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கும் லேடிஸால ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இருந்து எயிட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் சாதாரணமா யூஸ்
அவங்களுக்கு சொல்யூஷன்லாம் தேவையில்லை ஆனால் ஜென்ஸ் வந்து லாஜிக்காக பேசுவாங்க அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் தான் வேணும் வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை நடந்துட்டு வச்சுங்க லேடிஸ் தான் சத்தம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் இங்கே பார் இப்போ என்ன சொல்ல வர்ற சொல்ல வர்றதை மட்டும் சொல் எதுக்கு இப்படி வள வளன்னு பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குறீங்க தானே கேட்குறது இல்லையா சரி அதான் உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வேணும் லாஜிக்காக பேசு வள வளன்னு பேசாத அப்படின்னு சொல்லுவீங்க லேடிஸ் ஆனால் எல்லாத்துலேயும் இமோஷ்னல் காம்போனண்ட்டை கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சுருவாங்க அப்புறம் மேல்ஸோட பிரெயினில் சின்ன சின்ன பெட்டிகள் தனித்தனியாக இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ் பிரெயின்லேயும் சின்ன சின்ன பெட்டிகள் தனியாக இருக்கும் ஆனால் ஃபீமேல்ஸ் பிரெயினில் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும் மேல்ஸ்க்கு வந்து அந்தந்த பாக்ஸ் அப்போ அப்போ அங்கே தான் இருக்கும் ஆஃபீஸ் போனாங்களா ஆஃபீஸ் பாக்ஸ்க்குள்ளே போயிடுவாங்க ஆஃபீஸில் உள்ள வேலையை மட்டும்தான் கவனிப்பாங்க காலையில் எதையாவது வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருப்போம் வரும்போது வாங்கிட்டு வந்துருங்க ஆனால் எதுவுமே ஞாபகத்தில் இருக்காது வீட்டில் வந்து உட்காந்து எப்போதும் போல் திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க வாங்குறீங்களா இல்லையா நீங்களும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எழுதி வச்சு செஞ்சிடுறீங்களோ ஏன்னா மேல் மேக்கப்பே அப்படி தான் நம்ம போய் மேனுஃபேக்சர்கிட்ட தான் கேட்கணும் ஜென்ஸ் கிட்ட சண்டை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் சரி அடுத்தது ஆஃபீஸில் வந்து வந்துடுறாங்க ஆஃபீஸோ இல்லை வெளியில் எங்கேயோ வேலை பார்க்க போயிட்டு வந்து அப்பாடான்னு உட்காங்குறோம் வச்சுக்கோங்க வீட்டில் மாமியார் மருமகள் ஏதோ சண்டை அம்மா பொண்ணு ஏதோ ஒரு சண்டை ஜென்ஸ் வந்தோன்னே இது வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லோரும் அட்டென்டிவாக கவனிங்க ஜென்ஸ் வெளில வந்து உட்காந்தோன்னே உங்கள் மனசில் உள்ளதெல்லாம் கொட்டிடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ண விட்டுறணும் ஏன்னா அவங்க வெளியில் போன அந்த பெட்டி இருக்குது பார்த்துங்க அந்த பெட்டியிலேருந்து வெளியில் வரணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க பத்து நிமிஷம் எதை பற்றியுமே யோசிக்காமல் அப்படியே உட்கார விட்டுறணும் நீங்கள் போய் ஒரு ரெண்டு கேள்வி வேணால் கேட்கலாம் எங்கே தண்ணி குடிக்கிறீங்களா எங்கே காஃபி குடிக்கிறீங்களா எங்கே டீ குடிக்கிறீங்களா இவ்வளோ தான் பேசணும் என்ன தான் உங்களுக்குள்ளே குமுறிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ண விட்டுறணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அப்படியே அந்த பெட்டியிலேருந்து எடுத்து உங்கள் பெட்டிக்குள்ளே வச்சு சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன தான் காட்டு கற்று கற்றுனாலும் அது காதுக்குள்ளேயே போகாது ஏன் காது கேட்காது அப்படின்னு தான் உட்காந்துருப்பாங்க சரியா அதனால் வெளியிலேருந்து வந்தோன்னே பிரச்சனைகளை பற்றி பேசாமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னீங்கன்னா அவங்க காதுக்குள்ளே போகும் அதுக்கு அவங்க சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க நமக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கவே தெரியாது மனசில் உள்ளதை கொட்டிட்டா போதும் அடுத்தது கார் டிரைவிங்லாம் லேடிஸ் நல்லா பண்ணுறாங்களா ஜென்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்களா என்ன பதிலே காணும் சிம்பிள் கொஸ்டின் தானே கேட்குறேன் ஜென்ஸ் ஓகே கரெக்டாக சொன்னீங்க ஏன்னா விஷ்வோ ஸ்பெஷியல் ஓரியன்டேஷன் அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறது எந்த ரூட் வழியாக போகிறது இந்த டிரைவிங் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் ஜென்ஸுக்கு இன்பானாகவே இருக்கும் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப பழகி பழகி கஷ்டப்பட்டு ஓட்ட ஓட்ட தான் ஜென்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டாக கொஞ்சம் பக்கத்தில் போகலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் போக முடியாது ஏன்னா விஸ்வோ ஸ்பெஷியல் ஓரியன்டேஷன் வந்து ஜென்ஸுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அடுத்தது யாரெல்லாம் ஷாப்பிங் வந்து ஃபேமிலியோடு போயிட்டு லேடிஸ்க்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பீங்க உடனே ஒரு கமெண்ட்ஸ் வருமே மேட்சிங் கண்டுபிடிச்சே மெலிஞ்சு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இல்லையா அதனால தான் ஃபேஷன் டிசைனர்லாம் உங்கள் கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக இப்போல்லாம் மேட்சிங் ப்ளவுஸோடையே தான் சாரீஸ் வருது அதனால ஏதோ தப்பிச்சிட்டிங்க எதனால் இந்த பிரச்சனைகள் வருது கடையில் போனால் வெளியில் ஜென்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க நிறைய ஜோக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் ஏன்னா லேடிஸ்க்கு வந்து ரெட்டினால் கோன்ஸுன்ற ஒரு செல் அதிகமாக இருக்கும் கோன்ஸ் தான் நம்மளோட கலர் விஷனுக்கு சின்ன சின்ன கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாம் லேடிஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதனால பிளவுஸுக்கு கரெக்டாக சாரீக்கு மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் அவங்க எடுப்பாங்க அங்கே கடையில் வந்து மேட்சிங் பிளவுஸ் எடுத்து கொடுக்குறது ஜென்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணவே முடியாது இந்த கலர் நான் கரெக்டாக தான் எடுத்து கொடுக்குறேன் இந்த அம்மாவுக்கு ஏதோ ஆச்சு அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் லேடிஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் கோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால சின்ன சின்ன கான்ட்ராஸ்ட்டை கூட அவங்க நல்லா சென்ஸ் பண்ணி இது எனக்கு மேட்சிங்காக வராது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதனாலையும் ஆயிரம் பிரச்சனை வருது ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சரி லேடிஸ்னால் அதிகம் பேச தான் செய்வாங்க மனசில் உள்ளதை கொட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் குறைச்சிக்கலாமா ஏன் இந்த பிர இதை பற்றி பெருசாக பேசுகிறேன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை போட்டுக்கிறனாலேயே வியாதிகள் அதிகமாகுதுன்னு இப்போ கணக்கெடுப்பு சொல்கிறாங்க அதனால் சண்டைகளே இருக்கக்கூடாது வீட்டில் எப்போதுமே அன்பு அமைதி ஆனந்தம் ஆரோக்கியம் இது மட்டும்தான்
ரெண்டு ஹெமஸ்ஃபியரும் இன்டர் கனெக்டட் அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் பாக்ஸஸ்லாம் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் விஷ்வோ ஸ்பெஷல் ஓரியன்டேஷன் மேல்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் கோன்ஸ் வந்து லேடிஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால் வர்ற ப்ராப்ளம்ஸை மேக்கப்பில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே போதும் போனால் போகணும்னு லேடிஸும் புரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ஸும் புரிஞ்சுக்கணும் நலம் வாழ என் நாடும் என் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் கூறும் பல்லாண்டு என் வார்த்தைகள் இளவேனில் உன் வாசல் வந்தாடும் இளந்தென்றல் 